Moria Senkomion, l'éloge de la folie, l'off der Sotheit. En dépit des ragots que les mortels répandent communément sur moi, car je n'ignore rien de tout le mal qu'on dit de la folie, y compris chez les plus fous, c'est pourtant moi, je l'affirme, et moi seul, qui ai le don divin de rendre hilar et les dieux et les hommes. En voici d'ailleurs la preuve magnifique et surabondante. Dès l'instant où j'ai paru devant votre innombrable assemblée, en vue de prendre la parole, tous les visages ont aussitôt resplendi d'une gaieté neuve et inaccoutumée.
Scottish dance. Mm. We beginnen met Ganassi, een van de vroegste componisten voor de gamba. verschillende uh, beroemde thema's van die tijd. Thank you. 
canario chanson flamande qui est basée sur euh, euh, l'Italian Ground que j'ai joué plus tôt. On recyclait facilement les airs à l'époque et donc le titre c'est Boat Hook de Penser, du beurre sur les boudins. <rires> Het is heel praktisch om te dragen, hè? Oh, ja. maar niet om te stemmen. 
Le but est pratique pour le tenir et pas pour l'accorder. Zoals een paard dat geen grammatica kent, niet zielig is. Zo is een dwaas mens niet ongelukkig, omdat dwaasheid nu eenmaal in zijn aard ligt. En als conclusie, comme conclusion, Erasme humanist pour une Europe libre et en paix. Erasmus, Europees humanist voor vrede en vrijheid. En we gaan nu improviseren op het thema La Folia. Ja. On va improviseren maintenant sur le fameux thème de La Folie. C'est un thème musical, en fait. <rires>
de toekomst. Ja. Ja. Maar misschien allereerst zal ik iets zeggen over onze bijzondere instrumenten eigenlijk. Ik speel twee instrumenten die absoluut niet op elkaar lijken, maar eigenlijk hebben ze dezelfde stemming. Dus het is mogelijk voor mij de twee instrumenten te spelen. Maar de vorm is totaal anders. Jullie zien dat de luid altijd een volle achterkant heeft. En dat heeft uh, ook impact op uh, de klankkleur. En de viola da gamba heeft een uh, vlak uh, onderblad. Mm -hmm. ja, dus de klank is ook anders. Wow, het is een andere techniek. Hè? Uh, we hebben hier een strijkstok. En dat heeft heel veel tijd in verslag genomen uh, om, voor de mensen om dit uit te vinden eigenlijk. Hè? Dus, uh, uh, maar, maar de twee instrumenten zijn de verwanten. Ze zijn een beetje zoals neven. De, de luid en de gamba. Donc, euh, un petit mot sur euh, les deux instruments que je joue. Euh, ils n'ont pas l'air du tout similaires et pourtant, en fait, ils ont le même accord. Hein? Donc, la, le, on peut dire que la viole de gamba est un peu un lutte à archet. On tient l'archet euh, vers le bas, comme ceci, contrairement au violoncelle, pour un son plus doux, plus allégé, qui est la recherche de ce genre d'instrument aussi. Pour la forme, par contre, ils sont très différents. Donc, c'est un peu comme deux cousins. Le luth a un fond bombé, dans toutes les cultures, hein, le, le luth a un fond bombé qui donne un son euh, très différent euh, d'un instrument ayant un fond plat. Voilà. La bourrée d'Avignon, qui est un peu plus tardive, mais bon. Mmh. 